কবিতাটা খুবই মজার একটা কবিতা মনোযোগ দেন মিনহাজ মনোযোগ দেন সবাই মনোযোগ দেন দাও হ্যাঁ দাও স্টিল আনগ্রাভিস্ট ব্রাইড অফ কোয়াইটনেস আনগ্রাভিস্ট মানে কি বলেছিলাম ভার্জিন কুমারি মে দাও মানে কি তুমি আগের ইংরেজিতে কি ইউজ করা হতো দাও দায় এগুলি ইউজ করা হতো অর্থাৎ আগে সব কিছুই ছিল ব্রিটিশের তুই ছিল তুমি ছিল আপনিও ছিল বাট এখন এই জিনিসটাকে কি করা হয়েছে ইউতে কারণ বাঙালি যে পরিমাণ ঝগড়া করে ওরা মনে হয় যখন ব্রিটিশ ব্রিটিশরা যখন বাঙালিদেরকে শাসন করত তখন দেখতে পাচ্ছে যে তুই আপনি তুই নিয়ে মারামারি করে তখন ওরা মনে চিন্তা করলো যে থাক এমন একটা শব্দ বের করতে হবে যেটা দিয়ে সবই বোঝায় তখন ওরা ইউতে চলে গেছে না হ্যাঁ হ্যাঁ দুলাভাই ইউ আপনার আচ্ছা দেখেন দাও স্টিল আনগ্রাভিস্ট ব্রাইড অফ কোয়াইটনেস স্টিল মানে কি এখনো তার মানে চিন্তা করেন দা স্টিল আনগ্রাভিস্ট মানে কি এখনো যিনি ভার্জিন রয়ে গিয়েছেন কোয়াইট কোয়াইট মানে কি একদম নিশ্চু ব্রাইট কি বধূ অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে এখন এখানে আমি আপনাকে পুরো একটা সিন বলি এই ঠিক আছে আজকে না ফাতেমা অন্য দিন এঁকে দিন ধরেন একটা পালকি আছে এখানে এইটার ভেতরে এই আর্নটার ভেতরে একটা পালকি আছে কি আছে পালকি পালকি কোথায় কিসে করা হয় যা হ্যাঁ হুম কি করা হয় না এটা খোদাই করা একদম কি পালকিতে কে যায় জামাই বধূ যায় আচ্ছা তো বধূকে বধূকে যখন নিয়ে যাচ্ছে সে বধূকে সে বধূ হচ্ছে পালকিতে আছে ইটস গুড এখন তাকে বলা হচ্ছে কি দাও স্টিল আনগ্রাভিস্ট ব্রাইড অফ কোয়াইটনেস দাও ফোস্ট চাইল্ড অফ সাইলেন্স অ্যান্ড স্লো টাইম ফোস্ট চাইল্ড মানে কি যে যে শিশুটাকে অ্যাডপ্টেড করা হয়েছে মজার বিষয় হচ্ছে এই এইখানে আপনার যে ছবিগুলি দেখছেন এই ছবিগুলিতে এটা তো একটা স্টিল পিকচার ফ্রোজেন পিকচার রাইট টাইমটাকে একদম ফ্রোজেন করে ফেলা হয়েছে রাইট সে ফ্রোজেন টাইমে দেখেন যেই আনগ্রাভিস্ট ব্রাইড আছে সে সবসময় আনগ্রাভিস্টই থাকবে আর যেই ফোস্টার চাইল্ড আছে যে অ্যাডপ্টেড চাইল্ড সেও সারা জীবন কী থাকবে সেও শিশুই থেকে যাবে সে কখন আর বড় হবে না অর্থাৎ তার যে কেন শিশু থেকে যাবে বিকজ আপনি চিন্তা করে দেখেন এভরিবডি আমরা সবাই কোনো না কোনোভাবে হচ্ছে উই বিকাম নস্টালজিক যে আমরা সেই আগে শিশুবেলাটা যদি ফিরে পেতাম রাইট আপনি আবার সেই শিশুবেলাটা ফিরে যেতে চান এবং আপনি দেখেন খুব নস্টালজিক হয়ে যান সেই সময়টা কিন্তু আপনি বললেন ফিরে যেতে পারেন না পারেন পারেন না কিন্তু দেখেন এই টাইমটা যখন এই আর্নের ভেতরে ফ্রোজেন করে রাখা হয়েছে সে বললাম চাইলেই সে যে ওই যে ইনোসেন্সটা সেই ইনোসেন্সটা সে এখনও ধরে রাখছে সেই আনগ্রাভিস ব্রাইট সে ইজ স্টিল হেয়ার আবার যে সে ফোস্ট চাইল্ড সেও কি ইনোসেন্স সেও ওইভাবে আছে তারপর দেখেন সিলভান হিস্টোরিয়ান হু ক্যান দাজ এক্সপ্রেস সিলভান হিস্টোরিয়ান কারা যারা হচ্ছে ইতিহাস বর্ণনা করে খোদাই করে করে বর্ণনা করে বলাচ্ছে ও এত সুন্দর করে বলতে পারবে না ইরফাত মনোযোগ দেন ও এত সুন্দর করে আমার মতো হিস্ট্রি বলতে পারবে না আর ফ্লাওয়ারি টেল মোর সুইটলি ফ্লাওয়ারি টেল মানে কি বাচ্চারা কি শুনতে চায় ফ্লাওয়ারি টেল টেল মানে তো গল্প ফ্লাওয়ারি মানে কি রূপক গল্প যেখানে শুধুমাত্র আপনার খুব মজার যেখানে রাজা রানী থাকবে হ্যাঁ খুব আনন্দের একটা গল্প সে গল্প সে বলছে কি সিলভার হিস্টোরিয়ানরাও এত সুন্দর করে আমার মতো বলতে পারবে না যতটুক পারবে হচ্ছে আমার কবিতা ফাতেমা মনোযোগ দেন যতটুক পারবে কি আমার কবিতা আচ্ছা দেখেন হোয়াট লিভ ফ্রিঞ্জ লিজ এন্ড হর্নস অ্যাবাউট দ্য শেপ অফ ধিট ইজ আওয়ার মর্টালস আর অফ বৌদ ইন টেম্পি অর দ্য ডেলস অফ আর কেডি বলছে ওইখানে তিনি আবার দেখতে পাচ্ছেন যে ওইখানে পাহাড় আছে মাউন্টেন্স আছে এবং টেম সব টেম্পল আছে টেম্পল মানে বোঝেন তো মন্দির টাইপের জিনিসও আছে সব কিছু ওইটার ভিতরে ডিজাইন করে ছবি আঁকা আছে এবং সে বলছে কোন ঈশ্বর সেখানে থাকে কারণ গ্রিকরা কি ছিল প্যাগানিজম বিশ্বাস করতো প্যাগানিজম মানে কি যারা হচ্ছে মূর্তি পূজারি ঠিক আছে যারা হচ্ছে মূর্তি পূজা করত বলছে কোন ঈশ্বর থাকেন ওইখানে বলছে যেই থাকেন যেই থাকুক সে কি ওই সময়ের যে ফ্রোজেন টাইম ফ্রোজেন সে ওখানে কি করছে ফ্রোজেন হয়ে আছে সে ওখানে পারমানেন্ট একটা জায়গা পেয়েছে তারপর সে বলছে হোয়াট ম্যান আর গোডস আর দিস হোয়াট মেড ইজ লো হোয়াট ম্যাট পার্সুয়েট হোয়াট ইজ স্ট্রাগল টু স্কেপ হোয়াট পাইপস অ্যান্ড থিমব্রেলস হোয়াট ওয়ার্ল্ড এক্সটেসি এই যে পালকি নিয়ে যে যাচ্ছে না তখন সে বলছে যে দেখো কি আনন্দ কি আনন্দ দুইটা আনন্দ আছে এক আনগ্রাভিস যেহেতু ব্রাইট যিনি জামাই আছেন কি আছেন তার ভিতর কি হি ইজ হ্যাভিং এ ম্যাট পার্সুয়েট মানে কি 
সে চেস করতেছে কাকে চেস করতেছে না সে হচ্ছে কি তার যে ওয়াইফ তার ওয়াইফ অর্থাৎ যে পালকি নিয়ে যাচ্ছে সেও তো যাচ্ছে যাচ্ছে না আর সে হচ্ছে সময়টাকে জাস্ট শুধু চেস করতেছে যে সে কখন হচ্ছে গিয়ে হি উইল হ্যাভ হি উইল বি গেটিং টুগেদার উইথ ইজ ওয়াইফ কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে কিডস আপনাকে বলছে কি সেও সারা জীবন ওরকম দৌড়াতে থাকবে ওই টাইম ফ্রোজেনে রাইট রাইট আর সেই যে আনগ্রাভিস ব্রাইড আছে সেও কি করবে তার থেকে পলায়ন করতে থাকবে কেউ কাউকে বললাম সে পলায় যাবে একজন হচ্ছে দৌড়াবে সে যাতে ধরতে না পারে যেমন ধরেন একটা বাঘ যখন একটা হরিণকে ধরতে চায় ইমেজটা কল্পনা করেন কল্পনা যদি করেন দেখেন একটা বাঘ দৌড়াচ্ছে আপনি টাইম ফ্রোজেন করে দিলেন সে বাঘ সারা জীবন চেস করে যাবে আর সেই হরিণ সারা জীবন পলায়ন করে যাবে কিন্তু কেউ কাউকে ধরতে পারবে না রাইট একজন হচ্ছে স্কেপ করার চেষ্টা করছে আরেকজন কি করছে এক্সট্রেস তার ভিতর আনন্দ যে সে হচ্ছে কি কি সে আজকে বিবাহ দিন তার সে হচ্ছে তার ওয়াইফকে ধরবে মানে সে আনন্দে কিন্তু এই আনন্দ কখনো পরিপূর্ণতা লাভ করে না আমরা দেখবো এখানে দেখেন তারপর কি বলছে এরপর দেখেন সে বলছে খুব মজার এই এই লাইনটা তো হচ্ছে কি একদম আয় কথা বলেন না দেখেন হার্ড মেলোড ইজ আ সুইট বলছে যা তুমি শুনেছ পৃথিবীতে তা কি শ্রুতি মধুর খুবই সুন্দর বাট দোজ আনহার্ড আর সুইটার কিন্তু যা তুমি এখনো শোনি সেটা কি আরো বেশি সুন্দর এখন দেখেন এখানে আরেকটা পিকচার আছে যে পিকচারটাতে দেখাচ্ছে একজন বাসি বাজাচ্ছে কি বাজাচ্ছে বাসি বাজাচ্ছে বলছে আমি যে বাসি শুনেছি সেটা কি সুন্দর কিন্তু এই বাসিটা তো আপনি শুনতে পারছেন না পারছেন পারছেন না কিন্তু এই আন হে আনহার্ড মেলোডিসটা কি তার কাছে মনে হচ্ছে কি আরো বেশি সুন্দর আপনি একটা জিনিস মনে মানুষ যে জিনিসটা পেয়ে যায় এই লাইনটার মিনিংটা হচ্ছে এটা থিংস দ্যাট ইউ গেট ইজ গুড But things that you don't get, still you are chasing after it. And that is the most beautiful thing. The most beautiful thing is that the human being is the most beautiful thing. The human being is the most beautiful thing. The human being is the most beautiful thing. But the human being is the most beautiful thing. The human being is the most beautiful thing. What is the most beautiful thing? The most beautiful thing is the most beautiful thing. Right? So, I will tell you the most beautiful meaning. আপনি পৃথিবী যেটা দেখছেন এই পৃথিবী এটা কি সিন ওয়ার্ল্ড সিন মানে কি যে আপনি দেখছেন বাট হোয়াট আউট দ্য আনসিন ওয়ার্ল্ড ইজ মোর বিউটিফুল ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছেন যে আপনি দেখেন ইটস বিউটিফুল অ্যান্ড দ্য থিংস দ্যাট ইউ ডোন্ট সি কি মোর বিউটিফুল তারপর দেখেন নট টু দ্য সেঞ্চুয়াল ইয়ার বাট মোর অ্যান্ড ডিয়ার পার্ট টু দ্য স্পিরিট ডিট ইজ অফ নোট অ্যান্ড ডিট ইজ মানে হচ্ছে সংস ডি আই টি টি আই ই এস পেয়েছেন of no tone fair youth beneath the trees thou canst not leave thy song nor ever can those trees be bare abar ekta jinish dekhen je gacher niche boshe bashi bajacche she gach kokhono ki hobe na pata kokhono jhorbe na keno jhorbe na frozen time e je jeta bolo time frozen hoye geche ki hoye geche frozen she pata she gach kokhono buro hobe na frozen time ar jini bashi bajachen tini ki sara jibon bajiyei jaben তিনিও কখনো হচ্ছে গিয়ে আর সেখান থেকে ক্লান্তি তার ভেতরে আর কাজ করবে না কারণ তিনি বাজাচ্ছেন সেই জায়গাটায় আবারও বলছি এই আর্নের উপরে যে ছবিগুলো আঁকা সেই ছবিটাকে তিনি বর্ণনা করছেন ক্লিয়ার তারপর দেখেন সে বলছে ফেয়ার ইউথ ইউথ মানে কি যৌবন তো সে বলছে যে এই যৌবন এই যে যৌবনে আছে তিনি বাসি বাজাচ্ছেন তিনি সারা জীবনে এই যৌবনেই থাকবেন তিনি কখনো বৃদ্ধ হবেন না বুঝতে পেরেছেন তারপর সে কি বলছে দো উইনিং আ দেখেন এই পরের লাইনটা বউল লাভার নেভার নেভার খান্স দাও কিস বলাছে যে যে সাহসী লাভার সে কি চাচ্ছে সে তার প্রিয়তমাকে কি করবে কিস করবে বলছে তুমি কখনো কিস করতে পারবে না বিকজ শি ইজ ফ্লাইং অ্যাওয়ার শি ইজ ট্রাইং টু স্কেপ আর তুমি শুধু দৌড়িয়ে যাচ্ছ তখন তিনি কথাটা বলছে কি দেখেন তুমি আফসোস করো না কেন শি ক্যান নট ফেইড কারণ সে তো ওই জায়গাটা থেকে চলে যাচ্ছে না কিন্তু দেখেন পৃথিবীতে আমরা যে জায়গাটা বসবাস করি আপন মনোযোগ দেন ঘুমান কেন আপনার এত সে ক্যান নট ফেইড সে ফেইড মানে কি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়া কি হয়ে যাওয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়া বলছে সে ক্যান নট ফেইড বলছে তুমি আফসোস করো না কারণ কি সে কি হবে না ফেইড হবে না সে কোনোভাবেই ফেইড হবে না কারণ সে টাইম ফ্রোজেনে সে আছে কিন্তু যদি টাইম ফ্রোজেন না থাকতো সে কি হতো কুড হ্যাভ বিন ফেইডেড সে তো চলে যাবে ফর এবার উইল দাও লাভ অ্যান্ড শি বি ফেয়ার বলছে তুমি সারা জীবন তাকে ভালোবাসতেও পারবে এবং সে কি থাকবে সবসময় ওই যৌবন বয়সেই থাকবে 
she will never go ha 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 itai piche piche dorate thakte hoy she to shei jonnoi bolche apnake what mad persuade what struggle to escape ekjoner kache hocche ki pagoler moto she chase kore jacche ar ekjon pagoler moto ki polayan kore jacche hm apnar modhur tarpor dekhen a happy happy boughs that cannot shade boughs mane ki gacher je dal dal pala she bolche je sheta o kokhono shade hobe na jhore porbe na your leaves not ever beat the spring at you bolche tumi afsos koro na karon tomar e gacher je boshonter tomar jibon theke boshonto kokhono bidai nibe na ki nibe na bidai kokhono tomar jibon theke bidai nibe na boshonto sara jibon tumi boshonto kalei theke jaba prokriti jeta bole prokritir sobche sundor je season seta kon ta boshonto स्प्रिंग रोचे तुम्हारे तुम्हारे अफसोस को लाभ नहीं कारण बसंत तुम्हार जीवन सारा जीवन आपनर जीवन कत बचर बसंत गे जमन आप जो बीस बचर तेल आपनर बीस बसंत पार कर रईट यह बसंत मान कि ये बसंत मानी अनेकगुल मिनिंग आई स्प्रिंग मानी झर्ना जान स्प्रिंग मानी कि हाँ ठीक है रईट और एक स्प्रिंग आकटी स्प्रिंग बोलते बोझाना सन्तान दे के बोझाना यूर अफ स्प्रिंग मैं तुम्हार सतान सन्तदे ठीक है और एक स्प्रिंग की जो बसंत झर्ना आर ये स्प्रिंग मैं हम समय बोझाना है आई बोली चाहिए आई एम हाविंग द बेस्ट स्प्रिंग अफ माई लाइफ मैं हमारे जीवन सब चे भलो समय पार कर स्प्रिंग अनेकगुल मिनिंग आ जे भाव दूज इट बाट एखे कि एडिओ मानी कि विदाय बच्चे तुम्हार जीवन थे कख बसंत विदाय नहीं बना Forever piping songs, forever new, more happy love, more happy, happy love. बोला था जय, तुम ही जय सॉन्ग टा प्ले करते सो, शे सॉन्ग टा शारा जीवन के ना बास्ते ही थक बे. It's not going to be tired. आज जय राखाल शे बाशी बाजत छे, शे ओकी हो बना कौनो? Exhausted हो बना, because he's frozen. तापो देखन. Forever warm and still to be enjoyed. Forever panting, forever young, all breathing, all breathing human passion for a wolf that leaves the heart high, sorrowful and quiet. A burning forehead and a perching tongue. Who are these coming to the sacrifice? Jyo to be a hobe nishe ki hobe animal ki kora hobe slaughter kora hobe right? Bache ki bache je dekho ki ashe who are dekhen line ta poren ifat ki korben kichhu naay pori kya prosno explanation kichhu parben na at least mobile ta to bear koren mobile ta bear kore line ta to dekhen line ta dekhlo to shob jeta kane bajbe. Who are these coming to the sacrifice? के आज चे sacrifice जो नो to what green altar? Oh mysterious priest, list thou the heifer lowing at the skies. बोला चे तुम्ही ओ ही priest आज चे priest ऐसे की कोर्बे आपने आमने जिले को कोर्बने शोभा काके नहीं आशी इमाम शायब जे जिले जवाई कोर्बे ताके नहीं आशी तादर priest आज चे कौशल नहीं आशे ना प्रला कौशल नहीं जवाई कर अच्छा आपने लीड करोर मान कि गुरु मिनिंग मिनिंग शिखले ना कि सब समय गुरु के गुरु बोलें गोरु के गोरु ना बोला वही फर बोलता है इसे जय हो but this is another meaning हाँ अच्छा तो एकों धारे शिताके बोल से जो देखो जे जे हो चुके आकाशित दिके ताकि आ चुके जे गोरु टा बोल से तुम्हें आशो गोरु के की करो जवाई करें शेखर मौजूद लाइन बोल की बोल से जाने ये प्रीस्ट ये गोरु टा के कौन जवाई करते पार बना पार बे गोरु टा राइट जेतो टाइम फ्रोजन टाइम टेकी फ्रोजन एवं शेर बोलते हैं एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स विथ गर्ल इन ड्रेस्ट सिल्कन फ्लैंक्स मानो अच्छे कि जे एज था के एकदम ले सिल्कन मानो कि सिल्केर ताजे रेशमी चूल और था लेजर जे रेशमी शेटा बोनर बोलते हैं जे एज फ्लैंक के जरा से गर्ल इन ड्रेस्ट � ये ये गोरुटा इटर शारा जीवन तार गोले माला पारणों थाक बे एवं तार जे ले जेटे शुंद्र भावे दूल चिलो शेटा शे जिन्हें स्टे टाइम फॉर जो शारा कुन दूलते ही थाक बे आरोही प्रीस्ट ऑपेक्का कोर बे जे कॉफ़र ताकि की कोर बे 
স্লটার করব ও অপেক্ষায় থাকবে আর ও আনন্দে থাকবে আকাশের দিকে তাকে কেন আপনার ইচ্ছা আচ্ছা এটা আপনি চাইলে আঞ্জুমান ফাতেমাকে দিয়ে স্কেচ করা নিতে পারেন ও পারবে দেখেন What little town by river or sea show or mountain built with peaceful citadel? Citadel means what you said? Castle. At the Durgo. Is emptied of this folk, the pious mourn. But it's a J pious. Mara gye chhe. Or the J dharmic manush. Mara gye chhe. M-O-R-N. Mani ki? Pechen. It means it's a show. Kosto. Huh? মর্ন এটাকে আবার ওই যে আপনারা পড়েছেন না আপনারা তো পড়ার কথা এলিজাবেথিয়ান মেটাফিজিক্যাল পোয়েট্রিতে পড়েছিলেন না দ্য গুড মর গুড মর হচ্ছে দ্য গুড মর্নিং রাইট তারপর হচ্ছে এম ও এটা কি আছে এম ও আর এন বাট এটার এখন আপডেটেড স্পেলিংটা হচ্ছে এম ও ইউ আর এন বুঝতে পেরেছেন সেই মরটা আচ্ছা আর ওইখানে তো একটা লাইন ছিল যে বিদায় বেলায় কেঁদো না একটা লাইন ছিল ওইখানে আচ্ছা হোয়াট লিটল টাউন বাই রিভার সিশোর আর মাউন্টেন বিল্ড উইথ পিসফুল সিটাডেল ইজ এম টিট অফ দিস ফোক দ্য ফায়ার স্মর বলছে যেই ধার্মিক ব্যক্তি মারা গিয়েছে তার জন্য যে মানুষগুলো হাহাকার করছে কি করছে হাহাকার মানে কষ্ট করছে বলছে সময়ের ধারে সেও ওই কাজটাই করতে থাকবে বিকজ এটা তার রিফিল হবে না হবে তারপর সে কি বলছে অ্যান্ড লিটল টাউন দ্য স্ট্রিটস ফর এভার মোর উইল সাইলেন্ট বি অ্যান্ড নট আ সোল টু টেল ওয়াই দ ওয়ার ডেসোলেট ক্যান এভার রিটার্ন বলা হচ্ছে যে ব্যক্তিটা মারা গিয়েছে কি করেছে মারা গিয়েছে মৃত্যুর পরে কি হয় আফসোস করে না মানুষ কি করে আফসোস করে যে আহ মানুষটা ভালো ছিল আর কখনো ফিরে আসবে না এটা বলে না তো সে বলছে যে ব্যক্তি মারা গিয়েছে বলছে যে ওই যে যারা হচ্ছে সেই শবযাত্রায় যাচ্ছে তারা কখনো আর আফসোস করে এই কথাটা বলতে পারবে না কারণ তারা তো ফ্রোজেন হয়ে গেছে আফসোস করার যে তাদের যে আফসোস করার সময়টা সেই জিনিসটা আর পাচ্ছে না তারা তারপর সে কি বলছে ও অ্যাটিক শেপ প্লিজ প্লিজ ও অ্যাটিক শেপ ফেয়ার অ্যাটিচিউড উইথ ব্রিড অফ মার্বেল ম্যান অ্যান্ড মেড ইন ওভার রোড উইথ ফরেস্ট ব্রাঞ্চেস অ্যান্ড দ্য থ্রুড অ্যান্ড উইড দাও সাইলেন্ট ফর্ম ডোম টিজ আস আউট অফ থট অ্যাজ ডাজ ইটার্নিটি কোল্ড প্যাস্টুর ওয়েন ওল্ড এজ শ্যাল দিস জেনারেশন ওয়েস্ট thou shall remain in midst of their o of other o than ours a friend to man to whom thou sayest beauty is truth truth is beauty that is all you know on earth and all you need to know bolache je generation after generation ki hobe oi je oi jayga ta she bolche generation after generation ki hobe west hobe generation after generation hocche biddho hobe manush কিন্তু যে একটা কথা কখনো বৃদ্ধ হবে না যে একটা কথা কখনো হচ্ছে মানুষের মুখ থেকে সরবে না সেটা কি কথা সত্যই সুন্দর সুন্দরই কি সত্য এবং সে বলছে এই পৃথিবীতে যদি তুমি বাঁচতে চাও তুমি যদি এই একটা কথাই জানো সিম্পল পৃথিবীতে আর তোমার কিছু শিখা লাগবে না সত্যই সুন্দর সুন্দরই কি সত্য এখন আসেন এই পুরো কবিতাটা জুড়ে যেহেতু জনকেস নিজে মারা গিয়েছিলেন পঁচিশ বছর বয়সে কত বছর বয়সে পঁচিশ বছর বয়সে সো এই পঁচিশ বছর বয়সে যেহেতু তিনি মারা যান তার ভেতর একটা কষ্ট তো নিশ্চয়ই আছে কি কষ্ট সেটা বলেন বেঁচে না থাকার কষ্ট কারণ তিনি জানতেন যে তিনি খুব কম বয়সে মারা যাবে কারণ তিনি অসুস্থ ছিলেন এখন তিনি আপনি চিন্তা করেন সে বললাম প্লেটনিক যে দর্শন কি পড়েছিলাম প্লেটনিকের কোনটা পড়েছিলাম প্লেটোর থিওরি অফ ফর্ম থিওরি অফ ফর্মে কী ছিল রিয়েল ইজ নট ইকুয়াল টু রিয়েলিটি এবার আসেন লাইনটা কানেক্ট করেন হার্ড মেলোড ইজ আর সুইট এটা রিয়েল রাইট বাট আন রিয়েলিটিটা কি আনহার্ড মেলোড ইজ আর সুইট পেয়েছেন দ্য রিয়েল ইজ নট ইকুয়াল টু রিয়েলিটি আপনি বাস্তবে যা দেখেন সেটা কি সুন্দর খুবই ভালো লাগে আপনার কাছে কিন্তু যে জিনিসটা রিয়েলিটি যেটা আসতে এসছে সামনে সেটা কি আরও সুন্দর যদি বলেন বা এই যে বাস্তব জীবন সেটা কি ভয়ঙ্কর তাহলে বাস্তবতা যেটা সামনে আসতেছে সেটা কি আরও ভয়ঙ্কর বুঝতে পেরেছেন অর্থাৎ তিনি এটা কানেক্ট করেছেন এখানে এবার আসেন তিনি আরেকটা দর্শনে বিশ্বাস করতেন সেটাকে বলা হচ্ছে প্ল্যাটনিক লাভ কি বলা হয় প্ল্যাটনিক লাভ প্ল্যাটনিক লাভ হচ্ছে এমন একটা দর্শন যেখানে তিনি বোঝান 
যে পৃথিবীতে সমগ্র পৃথিবীতে মানুষ যে আছে মানুষের ভেতর যে ভালোবাসা আছে সেটার ভেতরে যে বায়োলজিক্যাল যে নিডটা সেটা হচ্ছে অপশনা মানে সেটা কখনো থাকতেই পারে না মানুষের ভেতর যদি এই বায়োলজিক্যাল গ্র্যাটিফিকেশন থাকে অ্যাট্রাকশন থাকে সেটা হচ্ছে সম্পূর্ণ কি সম্পূর্ণ কি মানে এটা এটা কখনোই থাকতে পারে না প্লেটনিক লাভ হচ্ছে এমন একটা লাভ সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র মন থেকে মনের সম্পর্ক যেটা হচ্ছে যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে কাইন্ড অফ যে নন ফিজিক্যাল লাভ কি লাভ নন ফি অশরীরীয় ভালোবাসা যেটাকে বলি যাই ডিফাইন করেন যদি ফাজলামি করে ডিফাইন করে থাকেন তবু মনের ভালোবাসা যদি সিরিয়াসলি ডিফাইন করে থাকেন তবু সেটা হতে পারে এখন দেখেন তখন তিনি একটা উদাহরণ দিয়েছেন এটা যুক্তিটাকে স্থাপন করার জন্য তিনি বলেছেন যখন মানুষ জন্মগ্রহণ করে একটা মায়ের কোল থেকে যখন সে বের হয় এই নুরুন হার ঘুমায় না যখন সে তার মায়ের পেট থেকে বের হয় তখন সে কি করে আপনি তাকে কি করেন নারী কাটেন রাইট কাটেন না ভেইনটাকে কি করেন তার যেই সেটাকে যখন আপনি কাটেন কাটার পরে কি করে তাকে বিচ্ছেদ করা হয় রাইট তার মানে কি তার যে ফিটি ফিজিক্যাল যে অ্যাটাচমেন্ট ছিল সেটাকে আপনি কি করেন ডিটাচড করে দেন কিন্তু তখন তিনি প্রশ্ন করে এই ডিটাচমেন্ট করার পরেও কি সে মায়ের ভালোবাসা কি সন্তানের প্রতি কোনো কমতি থাকে নাকি সে সন্তানের ভালোবাসা তার মায়ের প্রতি কোনো কমতি থাকে অর্থাৎ এই যে ফিজিক্যাল যে একটা ডিটাচমেন্ট তবু কি আছে তার ভালোবাসা এক্সিস্ট করে তখন তিনি তিনি এটা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে মানুষের ভেতর যে ভালোবাসা সেটার জন্য কোনো ফিজিক্যাল এক্সিস্টেন্স অথবা ফিজিক্যাল যে বিউটি অথবা যে প্রায়োরিটি সেই জিনিসটা প্রয়োজন হয় না এবং কিডস নিজেও এই দর্শনে বিশ্বাস করতেন এবং সেই জন্য তিনি বলছেন যে হোয়াট ওয়াইল্ড এক্সট্রেসি দেখেন ওইখানে চেঞ্জ করতেছে রাইট ওইখানে একজন আর্টের বেশি চেঞ্জ করতেছে বাট দে ওরা যে ফিজিক্যাল যে মিটিং সেটা কখনোই হচ্ছে না বুঝতে পেরেছেন অর্থাৎ সেই তার দর্শন দ্বারা তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে স্টিল যে সে তারপরও হ্যাপি ও হ্যাপি হ্যাপি লাভ বলছে তারপরও তোমার ভালোবাসা খুব সুখের ভালোবাসা কেন কারণ হচ্ছে যখনই মানুষ সে শারীরিক বন্ধনে আবদ্ধ হবে তখনই সেই ভালোবাসাটার ভেতরে যেটাকে বলা হয় পোকা অর্থাৎ যেটাকে বলা হচ্ছে মানুষের ভেতরে এক ধরনের কার্পণ্য সৃষ্টি হবে সে যতদিন পর্যন্ত ওই আকর্ষণে থাকবে ততদিন পর্যন্ত সে তার সারা জীবন চেঞ্জ করে যাবে আর সে স্ট্রাগল করবে স্কেপ করার জন্য এবং এই মোমেন্টটাই হচ্ছে তার কাছে ভালোবাসা বুঝতে পেরেছেন তার মানে এই কবিতার ভিতরে দুইটা দর্শন আছে একটা হচ্ছে থিওরি অফ ফর্ম রিয়েল ইজ নট ইকুয়াল টু রিয়েলিটি হার্ড মেলোড ইজ আ সুইট বাট দোজ আন হার্ড আর সুইটার তার মানে রিয়েল ইজ নট ইকুয়াল টু রিয়েলিটি আরেকটা হচ্ছে কি দ্য কনসেপ্ট অফ প্লেটনিক প্লেটনিক লাভ প্লেটনিক লাভের কনসেপ্টটা কী তাহলে যেটাকে বলা হয় অশরীরীয় ভালোবাসা যেটার ভেতরে মানুষের শারীরিক ডিটাচমেন্টের কোনো প্রয়োজন হয় না বোঝা গেল এটাই হচ্ছে কবিতা আর এরপর তিনি কি বললেন বিউটি ইজ ট্রুথ ইজ বিউটি এবার আসে সমাজে যখন বাস্তবতা চিন্তা করেন দ্যার ইজ অ্যানাদার ট্রুথ কল আগলি ট্রুথ পৃথিবীতে কোন মানুষটা সবচেয়ে সব থেকে বেশি শত্রু যে মানুষটা সত্যি কথা বলে দেখবেন রাইট দেখবেন যে তার অনেক শত্রু তৈরি হয় এখন ধরেন এই পুরো পৃথিবীতে যত ইনজাস্টিস আছে যত ধরনের ক্রাইম আছে ওয়াই ইজ ইট হ্যাপেনিং বিকজ পিপল কি করে দিস পি ক্লাই যদি সে সত্য বলতো তাহলে পৃথিবী কি হতো সুন্দর হতো হতো না তার মানে কি পুরো পৃথিবীতে বাঁচার জন্য কোন জিনিসটা আপনাকে দরকার ট্রুথ দরকার আর ট্রুথের সাথে কি দরকার আর ট্রুথটাই কি সব থেকে সুন্দর কি পৃথিবীতে সত্য তার থেকেও সুন্দর কি জানেন বেঁচে থাকা পৃথিবীতে সব থেকে সুন্দর হচ্ছে বেঁচে থাকা আপনি যতই আফসোস করেন পৃথিবীতে আপনি যতই কষ্ট করেন বেঁচে থাকা থেকে সুন্দর আর কিছু নেই পৃথিবীতে যেমন করেই পাচ্ছেন সেটা বুঝতে পারলেন নাকি বোঝে নাই ক্লিয়ার সবাই আচ্ছা এই কবিতা থেকে প্রশ্ন আসবে তার মানে যারা আমার সাথে সিনিয়র স্টুডেন্ট কেউ আসে নাই আচ্ছা যারা আমার সাথে পরীক্ষা দিয়েছেন প্রশ্নগুলো আসে এরকম একটা কনসেপচুয়াল তৈরি করে দেওয়া হবে আপনাকে সো দ্যাট ইউ ক্যান রাইট আপনাকে হেল্প করা হবে যাতে আপনি অ্যান্সারটা লিখতে পারেন আর আগে বলে নিয়ে আমি বললাম লাইন বাই লাইন পড়ি সো আপনি যদি কপি করে থাকেন আমি খাতার উপর লিখে দেবো কপিড মানে হয়তো এই এটা আমি পড়েছি সো মেক শিওর করা যে আপনি আপনার নিজে থেকে লিখবেন প্রশ্নটা আসবে এরকম একটা এক্সপ্লেনেশন আসবে বিউটি ইজ ট্রুথ ট্রুথ ইজ বিউটি হোয়াট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড বাই দিস লাইন্স এটা একটা এক্সপ্লেন করবেন মানে এই জিনিসটা বলতে কী বুঝে পৃথিবীতে যত ইন্ডাস্ট্রিজ আছে যত ক্রাইম আছে যত কিছু আছে সব কিছু কেন হয় মিথ্যা মিথ্যার কারণে হয় আর এই মিথ্যাটাকে ধ্বংস করার জন্য কে আসতে হবে তাহলে 
সত্যকে আসতে হবে এবং এই সত্যটা তো ধামা চাপা পড়ে আছে নাকি এখন সবচেয়ে সুন্দর সত্য কি বলেন এই পৃথিবী কি ধ্বংসপ্রাপ্ত যেটাকে আপনি আমি বিশ্বাস করি করি কিন্তু আপনি দেখবেন এই পৃথিবীতে যত কিছু আবিষ্কার হয়েছে সত্যটাকে ভোলানোর জন্য আপনাকে মোবাইল ফোন আবিষ্কার করা হয়েছে কেন আপনি সারাক্ষণ মোবাইল ফোনে অ্যাডিক্টেড থাকেন কেন কেন আপনি যাতে কিছুক্ষণ জন্য ভুলে যান যে আপনাকে মারা যেতে হবে আপনার কোনো কাজ আছে আপনি দেখি পৃথিবীতে যত কিছু আবিষ্কার হয় সব কিছুকে আপনাকে একটা মোহর মায়া দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে আপনি সিনেপ্লেক্সে গিয়ে তিন ঘন্টা মুভি দেখে ফেলছেন এই তিন ঘন্টার জন্য আপনি কখনো একটা বারের জন্য মৃত্যুর কথা চিন্তা করেননি কেন কারণ আপনাকে আবিষ্কার করাই হয়েছে এই জন্য যাতে আপনি ভুলে যান মৃত্যু এবং সত্যটাকে দেখবেন পৃথিবীতে যত কিছু আবিষ্কার হয় সব কিছু সত্য ভোলানোর জন্য আবিষ্কার হয় বুঝতে পেরেছেন রোবট আবিষ্কার করে ফেলা হয় কারণ হচ্ছে রোবটকে দিয়ে বোঝানো হয় যে আপনি মানুষ আপনি যে মানুষ আছেন মানুষ যদি হচ্ছে রোবট বানাতে পারে আপনাকে একটা আশা দেয় মানুষকেও চিরদিন বাঁচানো যেতে পারে আপনাকে বারবার সে মিথ্যা আশা দেওয়া হয় যে আপনি বেঁচে থাকবেন মানুষ মারা যাবে আইসিউতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আইসিউতে গিয়ে তিনি মারা যাবেন জানেন আপনি মারা গেছেন তারপরেও তাকে কি করা হয় মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া হয় আইসিউতে আছে বেঁচে থাকলেও থাকতে পারে আর সেই পরিবার পরিজন যারা আছেন তারা কি করে অর্থ সংকট বলেন আর যাই বলেন যদি বাবা শেষবারের মতো এক মিনিট কথা বলে তবু ভালো আপনি বলুন আপনার জীবনের সমস্ত উপার্জন এখানে ঢেলে দেন যদি বাবা এক মিনিটও বাঁচে রাইট তার মানে পুরো পৃথিবীটাতে দেখবেন একটা মোহ দিয়ে তৈরি করা হয় আপনিও মোহর পিছে ছুটছেন সবাই সে মোহর পিছে ছুটছে কিন্তু কিডস বলছে কিন্তু তুমি যেদিন সত্যটা সামনে পাবা যেদিন তুমি সত্যটা জানবা যদি তুমি জেনে যাও কোনোভাবে বিউটি ইজ ট্রুথ শ্রুথ ইজ বিউটি এই কথাটা যদি তুমি যদি একটা বার হলেও জানো দ্যাটস ইট আর কিছু তোমার জানা দরকার নেই সত্য কথাটাই তুমি জানো দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক লিভ এবং সেই জন্য দেখবেন সে বারবার বলছে আনহার্ড ইটার্নিটির কথা বলছে সে বলবে পৃথিবীর কথা বলছে না বলছে ইটার্নিটির কথা যে পরকাল অর্থাৎ চিরজীব যে পৃথিবীর মানুষ আছে সেই জায়গাটা থ্যাংক ইউ সো মাছ হ্যাঁ রেকর্ডিংটা অফ করে দেন কখন আসছেন আপনারা